Magandang hapon po sa kanilang lahat. Narito na po ang ating 4 p.m. weather forecast. Base po sa ating latest satellite image ngayong araw, yun pong monitor nating low pressure area sa kasalukuyan as of 3 p.m. Ito po'y nasa layong 975 kilometers silangan po ng Birak, Katanduanes. Sa kasalukuyan po, isa pa rin po itong low pressure area pero base po sa mga datos na nakuha natin ngayong araw, within 24 to 36 hours, may posibilidad po na maging isang bagyo itong nasabing LPA. Ibig sabihin, isa na po itong active low pressure area. At inaasahan po pag naging bagyo po ito, ang magiging local name po nito ay HANA. Sa kasalukuyan po, napakalayo po yung sentro nitong nasabing LPA dito po sa kalupaan. Wala po itong epekto sa ating bansa. Yun nga lang po, yung outer cloud band o yung trough nitong nasabing low pressure area ay makakapekto na po rito sa Bacol Region. Ganun din po sa Eastern at Central Visayas. Isa pa po, nahahatak po nito o napapalakas po nito yung habagat, yung tinatawag nating Southwest Monsoon, kung saan nakakapekto po ito sa Luzon at sa Western Visayas. At para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong gabi hanggang bukas, dito po sa Luzon, inaasahan po na ang Metro Manila, may Maropa, kasama din po ang Western Visayas, kasama din po ang probinsya ng Sambales, Bataan, Cavite, Laguna, Ganon din po ang Rizal ay patuloy pa rin pong makakaranas o magkakaroon po ng monsoon rains. Ang ibig sabihin po niyan, magiging madalas pa rin po ang pagulan dahil po ito sa habagat. Samantalang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Quezon Provinces na lalabing bahagi ng gitna ng Luzon ay apektado rin po ng habagat. Subalit ngayong araw, magkakaroon po ito ng mga maulap na kalangitan kung saan maaaring magkaroon ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Samantalang ang Eastern at Central Visayas kasama po ang Bicol Region kung saan direkta naman po itong naapektuhan ng trough ng low pressure area yung extension ng low pressure area, maulap din po ang kalangitan sa lugar na ito kung saan maaaring magkaroon ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Ang Western Visayas naman po ay naapektuhan po ng habagat at magkakaroon din po ito ng monsoon rains. Samantalang ang buong Mindanao kasama po ang Cagayan Valley Region ay magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ang ibig sabihin po nito magiging maaliwalas pong panahon dito at kung may mga pagulan man ito po ay dulot ng mga localized thunderstorms. Kung ito po makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Samantala, para naman po sa forecast temperature dito po sa Luzon, sa Maylawag City, ito po ay nasa pagitan ng 24 to 27 degrees Celsius. Sa Maytugigaraw City, 24 to 32 degrees Celsius. Sa May Baguio City, 16 to 19 degrees Celsius. Dito naman po sa Angeles City, 24 to 27 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 27 degrees Celsius. Tagaytay City, 22 to 26 degrees Celsius. Samantalang sa Dipa City, 24 to 28 degrees Celsius. Dito naman po sa Bicol Region, sa May Ligaspi City, ang forecast temperature naman po nasa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Puerto Princesa, sa May Palawan, ang forecast temperature 25 to 29 degrees Celsius. Dito naman po sa Visayas, ang forecast temperature naman po dito na po sa Metro Cebu, 24 to 30 degrees Celsius. Sa may Iloilo City at Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius. Sa may Tacloban City, 24 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Mindanao, ang forecast temperature naman po sa may Cagayan de Oro City, 25 to, 31 degrees, 25 to 33 degrees Celsius. Sa may Valencia City, 21 to 28 degrees Celsius. Metro Dabao, 26 to 31 degrees Celsius. At sa may Sambuanga City naman po ang forecast temperature, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa magiging kalagayan ng mga baybayang dagat ng ating bansa, dahil po sa hanging habagat o southwest monsoon, naapiktan din po nito ang pag-alon ng karagatan at patuloy pa rin po nakataas ang ating gale warning. Ang ibig sabihin po niyan, pinagbabawal at mapanganib sa mga malilit na sakyang pandagat ang mga baybayang dagat ng probinsya ng Pangasinan, Sambales, Bataan, Occidental Mindoro at Northern Palawan. Maaari pong umabot ng tatlo hanggang apat na metro ang taas ng aron. Napakapanganib po ito lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat.
Para naman po sa trade day weather forecast dito po sa Metro Manila, Metro Manila mula po Lunes hanggang Miyerkules, patuloy pa rin pong magkakaroon ng monsoon rains. Ang ibig sabihin po niyan, direkta pa rin po itong direkta pa rin po nito maapektuhan ng habagat kaya medyo maging handa po tayo dahil to, patuloy pa rin po ang pagulan dito po sa Metro Manila. At ang forecast temperature 24 to 28 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Baguio, mula po Lunes hanggang Merkulis, ganun din po, patuloy pa rin po magkakaroon ng monsoon rains. Epekto pa rin po ito ng habagat, gaya po ng nabangit ko kanina, hindi po inaasahan na magla-landfall yung low pressure area at malayo po ito, hindi po ito makakapekto. Subalit mapapalakas po niya itong habagat. Yun po yung magdudulot ng mga pagulan. For gas temperature naman po dito sa Baguio, 16 to 18 degrees Celsius. Dito naman po sa Ligaspi City, mula po bukas, Lunes, Hanggang Miyerkules, patuloy pa rin itong makakaranas ng maulap na kalangitan kung saan maaaring magkaroon ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidla at pagkulog. Forecast temperature naman po, nasa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Cebu mula po bukas, magiging maulap pa rin po ang kalangitan. Maaaring magkaroon po ng mga kalat-kalat na pagulan. Subalit pagdating po ng Martes hanggang Miyerkules, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po by Tuesday and Wednesday, improving weather na po dito sa Cebu. Subalit, maaari pa rin po itong magkaroon ng mga isolated thunderstorms. Forecast temperature, 24 to 32 degrees Celsius. At sa Metro Dabao naman po kung saan hindi na po naapektuhan ng habagat at ng atraf ng bagyo mula po bukas, mula po lunes hanggang Merkules, patuloy na po itong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Medyo mainit at malinsangan ng temperatura, subalit maaari pa rin po itong magkaroon ng mga localized thunderstorms. Ibig sabihin po niyan, kung may mga pagulan man, ito po ay dulot ng mga localized thunderstorms. Forecast temperature, 26 to 32 degrees Celsius. At sa ating tidal prediction along Manila Bay, mamaya pong alas 7.21 ng gabi, magkakaroon po ng low tide. At ito po ay may taas na 0.01 meters. Subalit so, pagdating po ng alauna 52 ng madaling araw, magkakaroon naman po ng high tide. At ito po ay may taas na 0.52 meters. Pagdating po ng alas 3.44 ng umaga, magkakaroon naman po ng low tide kung saan ito ay may taas na 0.5 meters. At bukas naman po ng alas 12 ng tanghali, magkakaroon naman po ng high tide at ito ay may, ta may taas ng 1.41 meters. Dito pa rin po sa kami nila, ang araw po ay lulubog sa ganap na alas 25 ng gabi. Sisikat naman bukas ng umaga sa ganap na alas 5.40. Para sa karagdakang informasyon ukol sa lagay ng panahon, i-follow lamang po at i-like ating Facebook at Twitter, DOST underscore Pagasa. Hanapin lamang po ang ating YouTube channel, DOST Das Pagasa with the report at ang ating official website, bagong pag.pagasa.dost.gov.ph At yan po ang litis ukol sa lagay ng panahon mula po rito sa Forecasting Center ng Pagasa Department of Science and Technology. Ang inyong lingkod, Henry Kitlong. Magandang hapon.